Welcome to our channel. In this video, we shall discuss the editorial analysis of the Hindu of 5th of February. Let's start. Let's see who we have to cover the first editorials. Need of the hour. Not at all important. It is not important. It is not religious discrimination. Ko जो सरकार ऊपर रख रही है अपार्ट फ्रॉम अदर डिस्क्रिमिनेशन उसकी बात की गई है बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमने सब तरह की डिस्क्रिमिनेशन को इक्विटेबली कंसिडर करना है फॉर दैट रीजन दिस एडिटोरियल विल बी डेट्रीमेंटल फॉर आर एग्जाम नाउ पनिश द पुलिस इट्स बेस्ड ऑन वन इंसिडेंट एक यूपी में या कह लीजिए डेली में जो इंसिडेंट हुए हैं उसमें जो जो पुलिस वालों की तरफ से गलत काम हुए हैं उसको पनिश करने की बात की गई है इनफैक्ट सडिशन को यूज करके किस तरीके से सरकार थ्रू पुलिस यू नो वेलफेयर स्टेट से हटके एक पुलिस स्टेट एस्टैब्लिश करने की बात कर रही है नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूटी एंड फिजिकल फॉलो थ्रू फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड ये एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है ये कवर हम करेंगे अ केस ऑफ अ मेरीटाइम प्रेजेंस अट्रिफ्ट नाउ ये आई एम ओ इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एडिटोरियल है वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट इसका इंडिया के ऊपर इंडिया की आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड ये एक रेपरकशन की बात कर रहा है वी विल बी कवरिंग इट हाउ टू रिड्यूस एनआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एज फार एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल इज कंसर्न इस एडिटोरियल को उस सेंस में हम कवर करेंगे बियॉन्ड प्रिपेयरनेस नाउ दिस एडिटोरियल इज कवर्ड फॉर जी एस थ्री एज वेल एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल दोनों में हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक अलग से एग्जिस्ट करता है मेक श्योर आप इस एडिटोरियल की जो पॉइंट है वो नोट डाउन अलग से कर लें एंड लास्टली हमारा कौन बनेगा सक्सेसफुल एस्पिरेंट राउंड क्वेश्चन ए राउंड चलिए शुरुआत करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड फिजिकल फॉलो थ्रू नाउ अगर बात करें इस एडिटोरियल की इस एडिटोरियल ने ये बात की है अगर इसको क्रिस्प फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो इट टॉक्स अबाउट फिजिकल नीड्स equity and efficiency in addition to the income distance population and area and forest cover jo ab 15th finance commission hai isne do aur additional factors include kiye hain wo hai demographic performance and tax tax effort now it has assigned 15% weight to 2011 population census usko 15% weightage di hai वैसे वेटेज टेक्निकली इंग्लिश में वर्ड नहीं होता है वेट ही वर्ड होता है इट हैज रिड्यूस्ड द वेट ऑफ इनकम डिस्टेंस टू 45 परसेंट मतलब मीन इनकम से आपके स्टेट का या आप इंडिविजुअली क्या आपका डिफरेंस है वो इनकम डिस्टेंस को वेट ज्यादा दिया गया है एंड इट हैज इंक्रीज द वेट ऑफ फॉरेस्ट कवर एज वेल फॉरेस्ट कवर को इकोलॉजी को एनवायरमेंट को इंपॉर्टेंस देते हुए पहले जो था उससे अब उसे 10 परसेंट पे ले आए हैं फॉरेस्ट कवर को और इकोलॉजी की अगर बात करें तो वो साढ़े बारह परसेंट उसका वेट बढ़ा दिया गया है एंड अगर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो साढ़े बारह परसेंट पे है ढाई परसेंट पे वेट टू टैक्स एफर्ट रहेगा बाय कीपिंग द वेट ऑफ 2011 थाउजेंड एट फिफ्टीन एंड गिविंग एडिशनल ट्वेल्व टू डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस बेसिकली दिस इज समिंग ऑफ अ इनवर्स of fertility rate जो demographic performance है वो अगर आप उसको तवज्जो देते हैं तो ultimately ये inverse है fertility rate, fertility rate वाली regime का the commission has shown that sensitivity to concerns of these states basically अब क्या है पहले जब terms of reference issue की गई थी president के द्वारा to the 15th finance commission तो finance commission ने वो जो उस समय एक डर का माहौल पैदा हो गया था कि जो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें कम पैसे मिलेंगे उनके जो फियर्स हैं उनको एलए करते हुए अल्टीमेटली उनको कम करते हुए उन्होंने परफॉर्मेंस को डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को इंक्लूड किया है दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ दिस दिस कमीशन हैज रिकमेंडेड ग्रांट्स फॉर लोकल बॉडीज एज वेल नब्बे करोड़ की लोकल बॉडीज को जो है रिकमेंडेड ग्रांट्स मिलनी चाहिए जिसमें से सिक्सटी 750 crores should be given to panchayats. Baki ka jo bacha kareeb kareeb 30,000 crore rupees hai, wo jayega municipal bodies ko, pure India mein. All three layers of panchayats will receive the grant and 50% of the grant is tied, bandhi hui hai to improve sanitation and supply of clean drinking water. Water or sanitation mein 
आप 50 परसेंट जो आपकी ग्रांट है वो बंधी हुई है आपने इन्हीं दो एरियाज में खर्चा करना है तो ये सवाल बनता है प्रोलिम्स का कि क्या क्या हमारे फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन की इंटरिम रिपोर्ट का हिस्सा था नौ आगे बात करते हैं अगर म्यूनिसिपल बॉडीज की बात की जाए तो करीब करीब दस हजार करोड़ रुपया एलोकेट हुआ है टू सिटीज जिनकी एक मिलियन दस लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है बाकियों को पैसा मिला है बीस हजार करोड़ नाउ ये मनी एज इन अमाउंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट वॉट वॉट इज इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट कि इस बार हम स्टेट से एक स्टेप आगे अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ गए हैं हम थोड़ा सा आगे जाके हमने जो थ्री टीयर सेवेंटी थर्ड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट में जहां पे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल इनको मैंडेट दिया है अर्बन लोकल बॉडीज को एंड रूरल लोकल बॉडीज को भी यू नो फॉर एग्जांपल ग्राम सभा है ग्राम पंचायत है जिला परिषद है इन तीनों लेवल्स पे जो हमने मैंडेट दिया है जो इनको कॉन्स्टिट्यूशनली उन्हें अब मैंडेट के साथ साथ फाइनेंस भी डायरेक्टली सेंटर से आएंगे थ्रू द डेवोल्यूशन शेयर जिसमें से 50 परसेंट फाइनेंस कमीशन कहता है विल बी टाइड टू स्पेसिफिकली टू एरिया सैनिटेशन एंड सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंकिंग वाटर मतलब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अगर डिजास्टर रिलीफ की बात की जाए तो कमीशन ने रिकमेंड किया है कि एक डिजास्टर मिटिगेशन फंड जो है वो क्रिएट होना चाहिए सेंटर और स्टेट लेवल्स पे इसी से रिलेटेड हम बात आज और भी करेंगे जो आज का लास्ट एडिटोरियल है उसमें करेंगे फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट करीब करीब अट्ठाईस हजार करोड़ रुपया एलोकेट किया है एंड इट हैज बीन डिटर्मिन ऑफ विच द सेंट्रल कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी करीब करीब एटी परसेंट बाईस हजार एक सौ चौरासी करोड़ नाउ ये इंपॉर्टेंट नहीं है वॉट इज इंपॉर्टेंट इज अबाउट एटी परसेंट जो है सेंटर जो है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा बाकी जो है स्टेट खुद से उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन एड करेंगे इंटर स्टेट एलोकेशन की अगर बात की जाए इट हैज बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपेंडिचर्स एरिया पॉपुलेशन डिजास्टर रिस्क इंडेक्स तो इन तीन चार ग्राउंड्स के ऊपर इंटर स्टेट एलोकेशन होगा कमीशन ने इसके ऊपर और भी काम किया है एंड हैज वर्कड आउट अ फ्रेमवर्क फॉर गिविंग सम सेक्टोरल ग्रांट एज वेल फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताऊं तो वही फिफ्टी परसेंट जहां पर टाई कर दिया कि आप खर्चा जो है सिर्फ और सिर्फ सैनिटेशन से रिलेटेड एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई से रिलेटेड काम में खर्च करेंगे दैट इज समथिंग ऑफ अ वेरी गुड अप्रोच फाइनेंस कमीशन दिस टाइम ऑन पिछली बार वाला भी इस बार वाला भी उसने कुछ ऐसा काम किया है जो अल्टीमेटली हमारे लोगों की जरूरतों को सेटिस्फाई कर सकता है इस बार का जो फाइनेंस कमीशन है फॉर ट्वेंटी हैज रिकमेंडेड अबाउट सेवेंटी सेवन थाउजेंड सेवेंटी सेवन for improving nutrition based on the numbers of children in 0 to 6 age group and lactating mothers ye wo tabka hai agar aap social sector ko follow karte hain agar aap news mein ye cheeze dekhte hain in fact ye essays mein bhi aapko ye analysis use karna hai ye wo tabka hai 0 to 6 age group wala lactating mothers wala jahan pe agar aapne nutritional requirements ko cover kar liya agar to aap agle kuch saalon mein हेल्थ रिलेटेड अपने यू नो पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग की अगर बात करें तो उसमें कम खर्चा कर सकते हैं अपने खर्चे को मिटिगेट कर सकते हैं उसको बेसिकली अप्रोप्रिएट सही तरीके से कर सकते हैं कारण क्या है इट इज दिस एज ग्रुप एंड इट इज दिस आस्पेक्ट ऑफ फीमेल्स लाइव जहां पे अगर आपने सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया ऑन न्यूट्रिशन बेस्ड एक्सपेंडिचर तो आपका आगे हेल्थ सेक्टर में एक्सपेंडिचर जो है वो ऑप्टिमाइज हो सकता है अगर मेन रिपोर्ट की बात करें फाइनेंस कमीशन की तो फाइनेंस कमीशन हैज प्रपोज टू गिव ग्रांट्स फॉर पुलिस ट्रेनिंग हमारे यहां पे पुलिस की सेंसिटाइजेशन की जरूरत है तो उसमें ट्रेनिंग आ जाती है मॉडर्नाइजेशन आ जाती है पुलिस की हाउसिंग की जो बात है रेलवे प्रोजेक्ट्स की बात करें नॉट जस्ट पुलिस है जनरल हाउसिंग की भी बात है एंड रेलवे प्रोजेक्ट इन स्टेट की अगर बात करें तो इन सब के ऊपर मेन रिपोर्ट में फोकस रहा है एंड एक और कॉन्सेप्ट की बात की है कि कॉस्ट शेयरिंग बेसिस के मॉडल से सरकार इसके ऊपर अप्रोच कर सकती है मेंटेनेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रोड्स स्ट्रेंथनिंग द जुडिशियल सर्विस जुडिशियल सर्विसेज वाला सिस्टम जैसा कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट हैज प्लान टू इंट्रोड्यूस रिसेंटली गवर्नमेंट हैज प्लान टू इंट्रोड्यूस ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज उसके प्रोज उसके कॉन्स हम अलग से डिस्कस करेंगे 
एंड इंप्रूविंग द स्टेटिस्टिकल सिस्टम जहां पे जीडीपी का डेटा सही तरीके से आ रहा है नहीं आ रहा है एनएसओ पे बहुत सवाल उठ रहे हैं इनफैक्ट हमने तीन चार दिन पहले इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल डिस्कस भी किया था नाउ द चैलेंज हाउ एवर विल बी टू डिजाइन अ डव टेल सेक्टोरल एंड परफॉर्मेंस ग्रांट बेसिकली सेक्टोरल और परफॉर्मेंस बेसिस पे ग्रांट्स को किस तरीके से आप डिवाइड करेंगे किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे वो एक चैलेंज है विद द एग्जिस्टिंग प्लेथोरा ऑफ सेंट्रल विद द एग्जिस्टिंग प्लेथोरा ऑफ सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स यहां पे जो मेरे भाई बंधु लोग अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं जो तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वो बेसिकली वो स्कीम्स हैं जिसमें सरकार पूरा सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा का पूरा खर्चा खुद से देती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं तो मान लीजिए कि आप जब पार्टी देने जाते हैं तो आप स्पॉन्सर करते हैं सारा स्पॉन्सर नहीं करते हैं अपनी कंट्रीब्यूशन रखते हैं तो सेंटर सिर्फ कुछ हद तक स्पॉन्सर जब करता है तो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है नाइनटी वाला रेशियो होता है फॉर हिल एरियाज एंड स्पेशल यू नो फॉर एग्जाम्पल पहले जम्मू कश्मीर के लिए भी एंड हिमालयन स्टेट्स के लिए भी ये नाइनटीज टू टेन का रेशो रहता था फिर फिफ्टी फिफ्टी का जनरल रेशो रहता था नाइनटीज टू टेन यूटीज के लिए भी होता था तो इस तरीके से सेंटर जो है रेशोज में चलता है सिक्सटी फोर्टी का भी रेशो बहुत चला है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एडिटोरियल केस ऑफ मेरी टाइम प्रेजेंस अड्रिफ्ट इंडिया नेग्लिजिबल प्रेजेंस एंड इंटरवेंशन इन दी इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन इज अफेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट चलिए देखते हैं इसमें क्या बात की गई है जो आई एम ओ है इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन इट इज टास्ट विद रेगुलेटिंग शिपिंग एंड हैड मैंडेटेड अब ये रिसेंटली इसकी न्यूज आई थी आई एम ओ ने यह बोला है दट जो मर्चेंट शिप्स हैं दे शुड नॉट बर्न फ्यूल विद हाई सल्फर कंटेंट कितना जिसका 0.5% से भी ज्यादा सल्फर कंटेंट हो आपके पेट्रोल आपके डीजल में पहले सल्फर कंटेंट ज्यादा होता था उसको कहते हैं कि जो तेल है वो खटा हुआ हुआ है सार है तो उसका स्वीटनिंग का प्रोसेस होता है मी बींग केमिकल इंजीनियर आई नो दिस कि उसमें आप सल्फर किसी तरीके से रिमूव करते हैं इनफैक्ट आईओसीएल पानीपत में जब मैंने टाइम बताया था उसमें मैंने स्वीटनिंग प्रोसेस देखे थे जामनगर रिलायंस की रिफाइनरी है वो ये काम करती है ना 0.5% के लेवल पे लेके आने की बात कही है बिगिनिंग फ्रॉम जनवरी फर्स्ट फर्स्ट ऑफ जनवरी से आप जो मर्चेंट शिप्स में फ्यूल बर्न करते हैं उसे 0.5% पे लेके आने की बात की है उसका सल्फर कंटेंट पहले इसने लिमिट को रिड्यूस किया था पहले इट हैड अलाउड अ 3.5% लिमिट एंड वाज एप्लीकेबल टू मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नाउ मेनी इंडस्ट्री प्रोफेशनल ये सोचते हैं उनको ये डर है That the new very low sulfur fuel would be incompatible with the engines and other vessel equipment. Now, जहाँ सल्फर का नुकसान भी होता है, थोड़ा सा फायदा भी रहता है। वो थोड़ा फायदा क्या है? उसकी बात भी करते हैं। Ultimately, अगर बात करें industrial professionals की, वो कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सल्फर कम करने की वजह से कहीं कुछ particles जो already exist करते हैं, वो कहीं जाके equipment में अगर फंस जाएंगे, there are chances. ऑफ डिजास्टर्स तो उससे हमें बचना होगा जो पास्ट मैंडेट की बात की जाए अगर सल्फर लिमिट्स पे इन अमेरिकन वाटर्स दिस हैड लेड टू मेनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स पहले अमेरिकन वाटर्स में ये लिमिट लगाई गई थी अब ये थोड़ा फैला के ऑल क्रॉस द ग्लोब इस बात इसकी बात कर रहे हैं देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ शिप्स हैविंग बीन स्टैंडर्ड आफ्टर फाइन पार्टिकल्स सेपरेटेड आउट फ्रॉम द फ्यूल डैमेजिंग इक्विपमेंट एंड क्लॉगिंग अप डिवाइसेस वही बात जो मैंने आपको अभी बताई जब आप इतना कंटेंट कम कर देते हैं तो हल्के हल्के जब पार्टिकल्स होते हैं तो वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी इक्विपमेंट में जाके कहीं ना कहीं क्लॉक कर सकते हैं डिवाइसेस को डैमेज कर सकते हैं इक्विपमेंट को नाउ इंडस्ट्री इज जनरली रिस्क एवर्स एंड स्लो टू एक्सेप्ट चेंजेस जो मेरी टाइम जो हमारी इंडस्ट्री है जो मर्चेंट शिप्स जो चलाती है वो इंडस्ट्री वो रिस्क एवर्स होती है वो कोशिश करती है कि जरूरत से ज्यादा जो है रिस्क ना उठाया जाए एंड जो चेंजेस हैं उनको धीरे धीरे एक्सेप्ट करती है जो चला आ रहा है उसी के दौर में चलती रहती है फॉर एग्जांपल अगर बात करें रिसेंटली एफर्ट्स आर ऑन गोइंग टू रिड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड इसको नॉक्स भी बोल देते हैं हम आसान भाषा में नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन डिप्लीटिंग गैसेज को यूज करना 
कम करने की कोशिश कर रही है मर्चेंट शिप्स फर्दर अगर बात करें आईएमओ की तो आईएमओ का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है टू डी कार्बनाइज शिपिंग इन ऑर्डर टू रिड्यूस कार्बन एमिशन ये इट कम्स एट अ प्राइस विच विल हैव टू बी बोर्न टू अ लार्ज एक्सटेंड बाई डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया अब जिनका तो ट्रेड ज्यादा वॉल्यूम्स में होता है उनका खर्चा कम आता है ऐसी टेक्नोलॉजीज में लेकिन जिनका ट्रेड का वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है उनको यही सेम टेक्नोलॉजी महंगे में पड़ती है तो उस वजह से भी इनफैक्ट अगर बात करें आईएमओ की लिस्ट में तो इंडिया इज अमंग द टॉप टेन स्टेट्स विद द लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल सी बॉन्ड ट्रेड इंडिया का लार्जेस्ट इंटरेस्ट इस वजह से भी है कारण यह है कि इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट तो ज्यादातर इंपोर्ट्स जो है इंडिया में आते हैं बट इंडिया पार्टिसिपेशन अगर बात की जाए आईएमओ में तो इंडिया अपना रिप्रेजेंटेटिव इनफैक्ट आईएमओ में बहुत हल्का रखता है लंदन ऑफिस पिछले 25 सालों से खाली पड़ा इसकी बात मैं दोबारा आपको बताऊंगा कि कैसे इसका इंपैक्ट पड़ता है बट इंडिया पार्टिसिपेशन इन आई टू एडवांस इट्स नेशनल इंटरेस्ट हैज बिन डिजल्ट्री एंड वो फुली इन ये कमती रहा है इसमें अच्छे से इसमें इंडिया की रिप्रेजेंटेशन आईएमओ के अंदर नहीं रही है शिपिंग विच अकाउंट्स फॉर ओवर 90 परसेंट बाय वॉल्यूम एंड बाय 80 परसेंट एज फार एज वैल्यू इज कंसर्न ऑफ ग्लोबल ट्रेड ग्लोबल ट्रेड की अगर हम बात करें तो शिपिंग 90 परसेंट वॉल्यूम हैंडल करती है चाहे वो इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो एंड इज अली रेगुलेटेड इंडस्ट्री विद रेंज ऑफ लेजिस्लेशन प्रोमलगेटेड बाई आई एम ओ इट सेल्फ आई एम ओ खुद कुछ कन्वेंशन के थ्रू इन सारी शिपिंग इंडस्ट्रीज को हैंडल करता है उसमें से एक कन्वेंशन बेसल कन्वेंशन भी है बेसिकली चार कन्वेंशन है अगर आप उन चार कन्वेंशन के नाम मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा इनफैक्ट वो ऐसे कन्वेंशन है जो प्रॉब्लम्स में पूछे जा सकते हैं मेक श्योर sure आप वो चारों के चारों जो कन्वेंशन है उनके नाम शिपिंग कन्वेंशन उनके नाम आपको पता हो एंड वो किन चीजों के लिए बने हुए हैं वो पता हो मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आ सकता है नाउ आई एम ओ करेंटली हैज अबाउट वन सेवेंटी फोर मेंबर स्टेट तीन एसोसिएट में एनजीओ इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे मेंबर्स की लिस्ट है वो मेंबर्स यूपीएससी तो सवाल नहीं पूछेगी बात सिर्फ इतनी ये कि ऑलमोस्ट एंटायर वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड इन आई एम ओ आई एम ओ लाइक एनी अदर यू एन एजेंसी इज प्राइमरली अक्रेटेरियट ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थोड़ा ज्यादा है एंड द बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट आर ब्रॉट इन थ्रू कन्वेंशन मैंने जैसा कि आपको बताया फॉर एग्जाम्पल बेसिल कन्वेंशन आपको बताया था टू विच मेंबर स्टेट साइन ऑन फॉर कंप्लायंस मेंबर स्टेट कन्वेंशन डिजाइन करते हैं मिलकर एंड अल्टीमेटली उसे साइन करते हैं इसमें अमेंडमेंट्स एंड रिलेटेड कोड्स भी आते रहते हैं अब ऐसे में टू एंश्योर दैट देयर मेरीटाइम इंटरेस्ट्स आर प्रोटेक्टेड पर्टिकुलरली अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें ये बहुत शातिर गेम खेलते हैं यूरोपियन कंट्रीज दे मूव देयर प्रपोजल्स इन यूनिसन सारे के सारे एक साथ मिलकर अपने प्रपोजल्स को पुट फोर्थ करते हैं वोट करते हैं सपोर्ट की भी बात करें तो एक ब्लॉक के तरीके से यूरोपियन यूनियन वाले ब्लॉक के तरीके से ये काम करते हैं एंड इनके प्रपोजल्स को कोई रोक नहीं सकता इनफैक्ट अगर कंट्रीज की बात करें इंडिया आ, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज की बात की जाए या कह लीजिए एशियन कंट्रीज की बात की जाए तो चाइना जापान सिंगापुर दिस इज नॉट सिंगापुर दिस इज सिंगापुर एज इन नागपुर कानपुर वाला सिंगापुर नहीं है ये सिंगापुर है ना चाइना जापान सिंगापुर कोरिया दीज आर फ्यू कंट्रीज विच हैव रिप्रेजेंटेटिव and they represent their interests through their permanent representatives as well as ensuring that a large delegation takes part and intervenes in the meetings inka pura jathe ka jatha jata hai and apne interests ko safeguard karte hain in these conventions yahan pe jahan countries fiercely protect their interests india does not yahan india thoda sa keh lijiye in fact kafi zyada kahenge hum कि अपनी डिप्लोमैटिक पावर को अनयूज रख रहा है वहां पे कम अपने इंटरेस्ट्स को पुट फोर्थ कर रहा है इनफैक्ट इसका जो इंडिया का जो हमारा परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट है लंदन में फॉर आईएमओ इट हैज रिमेन वेकेंट फॉर द लास्ट 25 फाइव ईयर्स आई एम श्योर हम में से बहुत सारे लोग हैं जो फॉरन सर्विसेज में हिस्सा बनना चाहते हैं सरकार का दे वुड वॉन्ट टू बी इन दिस पोस्ट 
जस्ट इतना कि सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए देर हैव ऑल्सो बिन ऑब्स्टिकल्स इन पुशिंग इश्यूज विच आर ऑफ इंपॉर्टेंस टू इंडिया इंडिया अपने इश्यूज को इंपॉर्टेंस दे नहीं पा रहा है इन कन्वेंशन की मीटिंग्स में अ क्लासिक केस वॉज द प्रोमलगेशन ऑफ हाई रिस्क एरिया आई एम ओ ने कुछ साल पहले पर्टिकुलरली दो हजार ग्यारह बारह के आसपास हाई रिस्क एरिया डिक्लेयर कर दिए जब पायरेसी वॉज एट इट स्पीक रिजल्टिंग इन हाफ ऑफ द अरेबियन सी एंड वर्चुअली दर साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया being seen as piracy infested despite the presence of indian navy and coast guard isko high risk area declare kar diya tha usko fir kafi der baad 2015 16 mein jaake in fact uske upar kaam hua tha and high risk area se is region ko hataya gaya tha there was also a great difficulty in introducing the indigenously designed navic navic is navigation with indian constellation of satellites इन द वर्ल्ड वाइड मेरीटाइम नेविगेशन सिस्टम इसको भी इंक्लूड करने में इंडिया को बहुत दिक्कतें आई थी ना ये सारी दिक्कतें अगर दूर करनी है तो इंडिया को पहली चीज तो ये करनी होगी कि ये जो 25 साल से सीट वेकेंट है इसमें कोई मेरा दोस्त बंधु इंडियन फॉरन फॉरन सर्विसेज ऑफिसर उसको बिठाना चाहिए विद एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड देन वो जैसे चाइना जापान सिंगापुर कोरिया ये सारी कंट्रीज इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन जैसे अपना इंटरेस्ट को पुट फोर्थ करती है इंडिया को भी वही करना होगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज जीएस टू इज कंसर्न मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल हाउ टू रिड्यूस एनआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन सिटीजन शुड नॉट बी आस्ट टू प्रोवाइड द सेम इंफॉर्मेशन मोर देन वंस टू गवर्नमेंट एजेंसीज ये एक लाइन इस एडिटोरियल में से जो मेजर पॉइंट है उसे निकाल के आपके सामने रखती है इसमें इससे ज्यादा जरूरी सिर्फ और सिर्फ एक खास चीज है जो कि प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मेक श्योर sure आप इसे नोट कर लें अपने करंट अफेयर्स की नोटबुक में रिफॉर्मिंग द पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम एंड ब्रिजिंग द गवर्नेंस डेफिसिट बाय इंट्रोड्यूसिंग सेल्फ सर्टिफिकेशन इन प्लेस ऑफ एफिडेविट ये एक स्टेप था जो दो साल पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने लिया था एंड इनफैक्ट इसकी वजह से गवर्नेंस वॉज बिकमिंग ईजियर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ तो जा रहे हैं लेकिन हमें ईज ऑफ बींग गवर्न की तरफ भी जाना होगा ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल वालों के लिए एक रामबान एडिटोरियल है मेक श्योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल वाले इसको ध्यान से फॉलो करें यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की अगर बात करें तो उन्होंने दो में एक डेक्लरेशन पास किया था नोन एज दी टैलेंट डेक्लरेशन ऑन ई गवर्नमेंट दिस इज नॉट गवर्नेंस दिस इज गवर्नमेंट ई गवर्नमेंट के ऊपर टैलेंट डेक्लरेशन है ये याद रखिएगा 2017 में हुआ था आपका होमवर्क ये है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये डेक्लरेशन किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत आया है दे हैव कम टूगेदर टू इनैक्ट दंस ओनली प्रिंसिपल टूप तोप होती है इंडिया में यूरोपियन यूनियन में तूप है दंस ओनली प्रिंसिपल एम्स टू रिमूव अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन on citizens by mandating that citizens are not required to provide the same information more than once the once only prince only principle basically ye hai ki for example aapke paas agar id proof ki baat ki jaye aapka birth certificate hai pan card hai aadhar card hai driving license hai and multiple jagahon pe aap alag alag tarah ke id proofs ko use karte hain so this is saying ki agar aapko similar information chahiye to government apni taraf se utha le बार बार सिटीजन को गवर्नमेंट या के ई या डिजिटाइजेशन वाले इनिशिएटिव्स में सिटीजन को बार बार तंग नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल नेसेसरी टू रिक्वायर्स द एनैक्टिंग ऑफ लीगल एंड इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क जिसकी कमी है इंडिया में इनफैक्ट आधार को बहुत पहले इंट्रोड्यूस कर दिया गया था लेकिन आधार एज एन एक्ट बहुत देर बाद आया था सिमिलरली वॉट वी नीड इज नॉट जस्ट अ लीगल सेटअप बट ऑल्सो एक इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क भी चाहिए दैट फुली रियलाइज द इंडिविजुअल लिबर्टीज ऑलरेडी बिस्टोर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रीआर्टिटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जहां पे इंडिविजुअल लिबर्टीज को भी आराम से सेफ गार्ड किया जा सके एंड सिमिलरली जो गवर्नमेंट के डिजिटाइजेशन वाले इनिशिएटिव है उनको भी यूज किया जा सके ना अडोप्टिंग अडोप्टिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस लाइक टू कैन बी 
very much helpful particularly this will provide the bureaucracy with the vision and direction to strengthen in a time bound manner the internal processes within the government agencies time bound manner mein government agencies ke andar jitni bhi vision hai sarkar ki and kis direction mein governance impart honi hai wo time bound manner mein internal processes ke through government agencies usko cover kar payengi and coordination with existing डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव उसी के साथ को लिंक करके फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है आधार इंडिया है ऐसे जैम ट्रिनिटी है इन सारी चीजों को कोरिलेट करके यूज करके दी ओनली दी वंस ओनली प्रिंसिपल को हमें अप्लाई करना होगा दिस इज वॉट दिस एडिटोरियल अल्टीमेटली टॉक्स अबाउट हाउ टू रिड्यूस एनआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन हमें इसमें जो पोलिटिकल एजेंडा है या जो मैग्ना कार्टा की बात की है Not at all important for us. इसमें से प्रिलिम्स इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि जो टूप के बारे में बात की गई है एंड जो टैलेंट डेक्लेन की बात की गई है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट नाउ इससे ज्यादा इस एडिटोरियल में आपने नहीं जाना है आप सिर्फ इतना नोट कर लेंगे आपको मार्क्स मिलेंगे चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल द लास्ट एडिटोरियल फॉर टूडे बियॉन्ड प्रिपेयरनेस दिस टॉक्स अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट ये कहता है कि आप शॉर्ट टर्म पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं हमें जरूरत है लॉन्ग टर्म रिकवरी के ऊपर फोकस करने की देखते हैं कि एग्जैक्टली कह क्या रहा है व्हाट वी नीड इज वी नीड टू गो बियॉन्ड द डी एन डी एम ए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट उससे एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा एंड कवर करना होगा लॉन्ग टर्म रिकवरी को लॉन्ग टर्म रिकवरी इज नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग फूड एंड शेल्टर टू द डिस्प्लेस पीपल बिकॉज ऑफ डिजास्टर्स चलिए अब देखते हैं कि एग्जैक्टली exactly एडिटोरियल क्या क्या रहा है कैबिनेट में टेक अप द प्रपोजल टू अमेंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 इनफैक्ट अगर आपको पता हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की जो सेकंड सेट ऑफ रिपोर्ट्स आई थी सेकंड एआरसी की जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट नाम से भी एक रिपोर्ट आई है इनफैक्ट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल वाले हैं उन लोगों के लिए ये रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जिसको पढ़ के वो एक से दो सवाल आराम से टैकल कर सकते हैं इनफैक्ट इसमें से कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स की भी बात आती है कि आपके आंसर्स को एनरिच कर सकता है एसेज को एनरिच कर सकता है एज फार एज एसेज विद रिगार्ड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज रिस्क मिटिगेशन की बात हो दिस कवर्स अ लॉर्ड ऑफ थिंग्स आई थिंक दिस इज रिपोर्ट नंबर थ्री क्राइसिस मैनेजमेंट यू ऑल शुड रीड अबाउट इट अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पे सारे के सारे सेकेंड ए आर सी की रिपोर्ट की समरी आपको प्रोवाइड की जाए मेक श्योर sure आप कॉमेंट सेक्शन में हमें बताएं हम उन रिपोर्ट की समरीज को भी डिस्कस कर सकते हैं चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट इट नेग्लेक्ट अ की आस्पेक्ट इन डिजास्टर मैनेजमेंट जैसा कि मैंने बताया की आस्पेक्ट क्या है लॉन्ग टर्म रिकवरी लॉन्ग टर्म रिकवरी के ऊपर सरकार ना सरकार सोचती है ना ये एक्ट उस चीज की बात करता है Now this act came into being because of three major disasters in the Indian subcontinent. सबसे पहले एक सुपर साइक्लोन आया था 99 में ओडिशा के अंदर भुज का अर्थक्वेक 2001 का जिसके बाद 2002 के राइट्स भी हुए थे नॉट अ वेरी प्लेजेंट मेमोरी एंड भुज का जो अर्थक्वेक था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग uh, था इनफैक्ट आधे से ज्यादा गुजरात जो है वो तहस नहस हो गया था 2004 की सुनामी कोई नहीं भूल सकता नाउ बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑल ऑफ दीज डिजास्टर्स अल्टीमेटली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज क्रिएटेड एंड उस एक्ट के तहत यह कहा गया था कि चार तीन लेवल्स पे हम अथॉरिटीज क्रिएट करेंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज मल्टीपल स्टेट है एंड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज ये तीन लेवल्स पे डिजास्टर मैनेजमेंट को टैकल किया जाए and it laid down the framework roles and responsibilities of these bodies as well to formulate and implement disaster management plans this is very important now at each of their levels disaster management plans ki jo authority hai wo inko de di gayi thi the need of moving from responding to disasters to effective preparedness ये इस एक्ट ने बात जरूर की थी एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से स्टेट्स स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें रिस्क मिटिगेशन ऑलरेडी हो सके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में काम शुरू हुआ 
इवैक्यूएशन प्रोसेस एंड उसकी प्रिपेयरनेस के लिए भी काम स्टेट्स ने शुरू किया इसमें जो तारीफ के लायक काम किया सबसे ज्यादा कह सकते हैं एक है तमिलनाडु दूसरा है ओडिशा इन दोनों स्टेट्स ने काबिल तारीफ काम किया है इन सारे आस्पेक्ट में लेकिन रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिजास्टर अफेक्टेड पीपल इज हार्डली कंसिडर्ड इसके ऊपर ये एडिटोरियल बात करता है इनफैक्ट क्योंकि सरकार कैबिनेट कह रहा है कि हम एनडीएमए एक्ट को रिविजिट करेंगे तो ये एडिटोरियल एक हम्बल सजेशन दे रहा है कि इस आस्पेक्ट को भी अगर एक्ट कवर कर सके तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा एंड इनॉमस एम्फिस इज ऑन प्रिपेयरनेस कि पहले से तैयार हो एंड इनफैक्ट इंडिया इज वन ऑफ दो कंट्रीज जहां पे डिजास्टर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट जो है काफी अच्छे से काफी हद तक काफी अच्छे से होती है इनफैक्ट जो पिछले दो सालों में ओडिशा में जो साइक्लोन्स आए हैं उनका अर्ली वार्निंग सिस्टम के साथ जो यूज हुआ है एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम के अलावा जो इवैक्यूएशन प्रोसेस हुए हैं वो काबिल तारीफ है मिनिमम रिस्क मिनिमम कैजुअलिटीज मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हम अचीव कर पाए हैं बिकॉज हमने एनडीएमए एक्ट के ऊपर अच्छे से काम किया वट दिस इज लेड टू दिस इज लेड टू टाइमली वार्निंग रिलीफ शेल्टर्स मैसिव इवैक्यूएशन एक्सरसाइजेस इंडिया इवैक्यूएट करने में माहिर है एयरलिफ्ट मूवी सबने देखी हुई है इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक एयरलिफ्ट वाला और सीन हुआ जहां से हमने चाइना से वुहान प्रोविंस से जो इन्फेक्टेड एरियाज में से अपने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को यहाँ वापस अपने देश लेके आए स्टेप्स दैट हैव रिड्यूस्ड कैजुअलिटीज जैसा कि मैंने पहले भी बताया ये सारे के सारे प्रोसेस अल्टीमेटली कैजुअलिटीज रिड्यूस करते हैं फर्दर नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड्स हैव हेल्प्ड गाइड इमीडिएट रिलीफ इन दी आफ्टर मैथ ऑफ डिजास्टर्स इसमें पैसा जाता है लोग कॉन्ट्रीब्यूशन भी करते हैं एंड अल्टीमेटली दे आर यूज फॉर पोस्ट डिजास्टर रिहेबिलिटेशन लेकिन पोस्ट डिजास्टर रिहेबिलिटेशन और रिकवरी दे आर लेफ्ट टू रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट एंड ओनली स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश केरला एंड ओडिशा हैव डिपार्टमेंट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और किसी स्टेट में डिपार्टमेंट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान नहीं है मान लीजिए रूरल डेवलपमेंट की अगर बात करें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करें तो उनके पास अगर कोई डिजास्टर आता है उनकी मिनिस्ट्री को इस वजह से कोई नुकसान होता है तो वो किस तरीके से रिलीफ वर्क करेंगे या रिहेबिलिटेशन या रिकवरी करेंगे ऐसा कोई प्लान एग्जिस्ट नहीं करता है नाउ दिस इज इनकन्सिस्टेंट विद मैनर ऑफ इंप्लीमेंटेशन जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहता है इनफैक्ट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान दो में आया जबकि एक्ट 10 साल पहले आ चुका था इस तरीके की ही लैक्सिटी कारण है कि हम एक स्टेप आगे नहीं जा पा रहे हैं लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस की बात सोच नहीं पा रहे वॉट इज अ गुड स्टेप इज द फैक्ट कि हमने इंटीग्रेट किया है पोस्ट डिजास्टर रिहेबिलिटेशन मेजर्स को विद दी एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट स्कीम्स जो एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनके साथ हमने पोस्ट डिजास्टर रिहेबिलिटेशन मेजर्स को कोलिंग कर दिया है उससे फायदा यह है कि जो पैसा है वो सही तरीके से ऑप्टिमाइज्ड मैनर में खर्च हो सकता है दिस मेन स्ट्रीम डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इट इज मार्ड बाय पुअर इंप्लीमेंटेशन एंड लैक ऑफ इंटेंट बेसिकली आपने एक टर्म याद रखनी है एस में आंसर्स में यूज होगी जो इंडिया का थर्ड डेफिसिट है वो है डेफिसिट ऑफ इंप्लीमेंटेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर एस एज आर कंसर्न आंसर आर कंसर्न ये अगर आप टर्म यूज करते हैं तो आपके आंसर को चार चांद लग सकते हैं चलिए फॉर इंस्टेंस पोस्ट डिजास्टर हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की अगर बात करें हालांकि ओडिशा इज अ वेरी यू नो वेल परफॉर्मिंग स्टेट नाउ दीज एक्टिविटीज आर अलाइंड विद सेंट्रल एंड स्टेट हाउसिंग स्कीम्स सच एज बीजू पक्का घर योजना प्रधानमंत्री आवास योजना लेकिन अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर जो भी कंस्ट्रक्ट uh, हो रहे हैं दे आर डीप डिलेपिडेटेड अन इनहेबिटेड इन सेवरल प्लेसेस कारण क्या है जो इसके साथ कॉस्ट एसोसिएटेड है कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड इन कारणों की वजह से सारा का सारा जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है वो अधर में लटका है तो वॉट वी नीड टू फोकस ऑन इज द फैक्ट कि हमें रिकवरी किस तरीके से करनी है लॉन्ग टर्म प्रोसेस क्या रखना है चलिए बात करते हैं रिकवरी मेजर्स की नो स्कॉलरशिप ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कंसेप्चुअलाइज रिकवरी एज एक्शन टेकन 
to rebuild lives once the hazardous situation has passed life ko dobara se rebuild karna not just shelter hum iski interpretation rehabilitation ki kya karte hain jo ki ek wrong interpretation hai hum kya kehte hain this has been commonly interpreted as providing food water and medicines that is it had se had shelter now even in instances where states have moved beyond this long term recovery measures have largely focused on addressing फिजिकल वर्नरेबिलिटीज जैसा कि मैंने बताया हद से हद शेल्टर्स की बात हो जाती है उससे ज्यादा कुछ नहीं नाउ वाइल दीज इंटरवेंशन आर क्रूशियल वी नीड लॉन्ग टर्म रिकवरी प्लान दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट बट दिस इज ट्रिकी क्योंकि एवरी डे वर्नरेबिलिटीज स्टेमिंग फ्रॉम पॉवर्टी आर एक्सेंचुएटेड बाय रेकरिंग हेजर्ड कुछ वर्नरेबिलिटीज पॉवर्टी की वजह से एग्जिस्ट करती हैं एंड अल्टीमेटली जब हेजर्ड्स आते हैं डिजास्टर्स होते हैं उनकी रेकरेंस की वजह से ये वर्नरेबिलिटीज जो है बढ़नी शुरू हो जाती है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक तो पॉवर्टी की वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं उसको टैकल करें दूसरा हम ये जो हैजर्ड्स की वजह से इशूज आ रहे हैं उन्हें टैकल करें नाउ बोथ ऑफ दीज मस्ट बी को रिलेटेड वेन वी टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म इशूज what we need is we need to address the inherent vulnerabilities for example livelihood education water sanitation health and ecology of disaster affected communities ye sara long term process hai hum tangible losses ko dekhte rehte hain lekin there is one loss jo ki intangible hai psychological psychosocial needs of the communities need to be catered matlab एक कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी वो कम्युनिटी आफ्टर दैट डिजास्टर हैज बीन बेसिकली उसको एक तरफ से यू नो उस डिजास्टर की वजह से इधर उधर जाना पड़ गया दे हैव बीन डिस्प्लेस्ड नॉट जस्ट दे फिजिकली हैव बीन डिस्प्लेस्ड लेकिन उनकी पूरी की पूरी लाइफ जो है उसकी वजह से अफेक्ट हो जाती है वॉट वी नीड इज वी नीड एन एम्फेसिस अलॉन्ग साइड डेवलपमेंट इन एन इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर by combine combining health skill building livelihood diversification schemes is tarike se hame four to five pronged strategies ke sath long term measures use karne honge taki hum disaster ko mitigate disaster ke risk ko mitigate kar sake after it has happened hamara zyada focus abhi preparedness ki taraf hai lekin preparedness ke sath sath hame long term effects ko bhi cater karna padega चलिए अब बारी है आज के सवाल की वो ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर क्रिटिकली ऑगमेंट इंडिया स्टेटस एज अ मैरिटाइम पावर इन द रीजन ये आज वो आईएमओ से रिलेटेड जो एडिटोरियल आया है कि उससे लिंक एक सवाल है मेक श्योर आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में अपलोड करें हम उसे चेक करेंगे इवेल्युएट करें नेक्स्ट इज द आइडिया ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन शुड गो बियॉन्ड the security of food and shelter comment ye gs3 ka sawal banta hai ye gs2 ka sawal banta hai dono hi sawal bahut important hai make sure aap iske answers upload kare ye note kar le ye mains related questions hai inki practice zarur kare these are very good questions now aaj is video mein itna hi kal fir milenge isi samay isi jagah tab tak dekhte rahiyega hamare channel ko follow karte rahiyega hum we are coming up with brand new series on historical underpinnings हम इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर वाइज एनालिसिस अपलोड करें मेक श्योर sure आप विज्ञान सीरीज को भी फॉलो करें उसमें रूटीन वर्क में जो साइंस एंड टेक से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर रहे हैं एक एक सीरीज एक एक प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेक श्योर sure आप चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाइएगा आज इस वीडियो में इतना ही कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह तब तक गुड बाय बाय शबा खेर दी एंड थैंक यू